ಹತ್ತನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ತರಗತಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿ ತನಿಖಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹೇಗಾಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ನಂತರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಟದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಕಾ ಮಾರ್ಗ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ವೇಳಾ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಾರದ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಇದರ ಅನುಭವ ನಿಮಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನ ಸುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏ ಅದು ಸುಡುತ್ತದೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಕೈ ಸುಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆಗಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಇದು ಏನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೈತೆ ಕಲಿಯುವುದು ಶ
ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಟಗಳು ಗೊತ್ತು ಓಟಗಳು ಗೊತ್ತು ಜಿಗಿತಗಳು ಗೊತ್ತು ಎಸೆತಗಳು ಗೊತ್ತು ಹೌದಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಓಟಗಳು ಜಿಗಿತಗಳು ಎಸೆತಗಳು ಮತ್ತು ಓಟಗಳು ಎಸೆತಗಳು ಜಿಗಿತಗಳು ಆಟಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತದ ಏನೋ ಒಂದು ಎಸೆತ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ಮೂಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ದನಿವನ್ನ ಪಡಿತದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಹೊಂತದ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯಗೊಳ್ತವ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಚೈತನ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಓಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಆಟಕ್ಕ ಯಾವ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದಷ್ಟ ಅಲ್ಲದ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿತೇವೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಏಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಏಳರ ನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಗುರುಕುಲಗಳು ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದು ಕೇವಲ ಓದು ಬರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಈ ಓದು ಬರಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದೊಳಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ ಎಂಟರ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿರ್ತಾರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿರ್ತಾರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿರ್ತಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿರ್ತಾರ ಈ ಖ್ಯಾತ ತರಬೇತುದಾರರಿರ್ತಾರ ಇವರನ
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆಯೋಗವನ್ನ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ತಾರಾಚಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಒಂದಷ್ಟು ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಏನು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಿತಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪದವಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮನೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ಹಲವಾರು ಅಖಾಡಗಳನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಅಖಾಡಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿತು ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಆಯೋಗ ಈ ತಾರಾಚಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆಯೋಗ ತಾರಾಚಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯವರು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೀಮ್ ನವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿತು ಆ ತಾರಾಚಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಹಲವಾರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆಯೋಗನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸ್ತು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಆ ತಾರಾಚಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅದರದ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೋಲ್ಲ ಮನೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು
ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಆ ವರದಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಏನೇನು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದೋ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಯಾವ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ ಅದರದೊಂದು ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲೇಜನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇದು ಐವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಈ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರು ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಐಎಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಐಎಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ತಾರಾಚಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಬಂತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ್ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಈ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ ಐವತ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗತ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪಿ ಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಾಕಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು